ഇരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകരുത് അന്തർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ പോലും നടത്താം പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഈ സാമൂഹ്യ അകലം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് എന്ന നമ്മുടെ പ്രാഥമിക തത്വം പാലിക്കണം എന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കളടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷകരമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒരു സ്ഥിതി വിവരവും അവിടുത്തെ ഒരു കണക്കുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് ചില ചില ഇളവുകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു റിലാക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ യാത്രയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാം നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ചില മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇളവുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ കർശന നിയന്ത്രണം ഇരുപതാം തീയതി വരെയെങ്കിലും തുടരുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ ഡോക്ടർ സുൽഫി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയൊരു പഴയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകലുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നതാകും നല്ലത് അല്ലെ അതായത് നേരത്തെ ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് ഈ രാജ്യാന്തര അക്കാദമിക ജേണലുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു നോർമൽ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക പഴയ കാലത്തേക്ക് പോവുക എന്നത് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതാണ് ഇനി മുതൽ നോർമൽ എന്ന് ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നല്ല സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് കുറെ കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ിയ അത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതായത് ഈ ഇത് ഈ ഒരു രോഗം നമ്മളെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ പല പഠനങ്ങളും ലാൻസെറ്റിൽ വന്ന അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന പഠനങ്ങളും പല ജേണൽസും ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽസിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഭീഷണി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കും പക്ഷേ അത്രയും കാലം നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌണും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ തുടരേണ്ടി വരില്ല വരില്ലായിരിക്കാം മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസം ടു ത്രീ മന്ത്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് പോവുകയും ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്കിത് ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രോഗവ്യാപനം വളരെയധികം കൂടിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സിന്റെ കാലം തന്നെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായും ഒരു ഒരു സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ സി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലെയുള്ള രോഗം ഇവിടെ കടന്ന് വ്യാപിച്ചു പോയി ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പ്രിക്കോഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിലൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എച്ച് വൺ എൻ വൺ കണ്ടിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പി പി ഇ കിറ്റൊക്കെ ധരിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നോക്കൂ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പിയിലിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച ഏതെങ്കിലും രോഗിയെങ്കിലും പുറത്തുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പോലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡേറ്റാസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ നിമിഷം ഡോക്ടർ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ശ്രീ ടി നസറുദ്ദീൻ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുടെ അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ നസറുദ്ദീൻ താങ്കൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു വലിയ തോതിൽ വ്യാപാരികളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇളവൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന കർക്കശമായുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിനെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രിക്കും ഞാൻ മെമ്പറാണ് കൂടി ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്
ഹോം ഡെലിവറി നടത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേഷനറി ഗുഡ്സുകളും മറ്റു കൂട്സുകളും അല്ല ആ തുണികളല്ല സ്വർണമല്ല ഇതൊന്നും അല്ല അതിനനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ വൻകിത പോലാളി അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾ അവിടെ സ്റ്റോക്കായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹോം ഡെലിവറി വഴി കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ഒരു നിമിഷം ഗതാഗതം ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പറയാം ശ്രീ നസ്രുദ്ദീൻ ഗതാഗത മന്ത്രി ശ്രീ ശശീന്ദ്രൻ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ശ്രീ ശശീന്ദ്രൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ കൂടെ കർക്കശമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചു പോകണമെന്നാണ് അപ്പോൾ യാത്ര എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ല യാത്രാ ഇളവുകൾ റോഡ് മാർഗമായാലും റെയിൽവേ മാർഗമായാലും ആകാശമാർഗമായാലും അനുവദിക്കുന്നതില്ല ഇളവ് വരുത്തുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മാർഗരേഖ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മിനിസ്റ്റർ ആ ഫോൺ ആ ടി വി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കും ഇവിടെ രണ്ടു തവണ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഇത് വന്നിട്ടുള്ള പൊതുവെയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പോവുക ഇതിനകത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികം ഇളവുകൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി വെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്തായാലും വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എന്തായാലും ദേശീയ തലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ പൂർണമായും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ച ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നില തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോടും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുക ഏതായാലും മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി എന്തായാലും വാഹനങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന നില വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരുപക്ഷെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം അതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ നീട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വാഹനങ്ങളെല്ലാം കുറെ കാലമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്തായാലും വകുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ തീർച്ചയായും ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മേഖല ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മേഖലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നേരാൻ നേരിടാൻ പോകുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് അതൊക്കെ വരുന്നാളുകളിൽ ഈ സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സമർത്ഥമായി നേരിടാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി കേരള സർക്കാരും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ഒരു സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം നടപടികളോട് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി സഹകരിക്കാൻ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശ്രീമതി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഒപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീമതി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കിളവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കുറെ കൂടെ കർക്കശമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ശേഷം പോലും എന്ത് ഇളവാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പോലും ഉള്ള സൂചനകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളെക്കാൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പോകേണ്ടി വരും എന്നല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നത് അതെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി പൊതുവിൽ കുറച്ചുകൂടെ രൂക്ഷമാകുകയാണെന്നാണല്ലോ ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ ആയിരത്തിലേറെ പേർക്ക് പൊതുവായി രോഗം ബാധിച്ചു മരണസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ പൊതുസ്ഥിതി രാജ്യത്തിന്റെ സങ്കീർണമാകുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുസ്ഥിതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് അത്തരത്തിൽ പറയ പറ്റൂ എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഗൈഡ് ലൈനിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന മേഖലകൾ കിളവുകളാകാം അതാണ് നമ്മൾ കേരളം കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഓരോ ക്യാമ പ്രസ് ബ്രീഫിങ്ങിലും
നമുക്ക് ചില ചില ചെറിയ ഇളവുകൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഏതോ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടു റോഡുകൾ നിർമ്മാണങ്ങൾ അത് ട്വന്റി എയ്ത്തിന് ശേഷം തുടങ്ങാം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നിയന്ത്രിച്ചതായ മേഖലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇളവ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ എന്നത് ഈ ഗൈഡ് ലൈന് വിധേയമായിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാളത്തെ ക്യാബിനറ്റിൽ എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നാളെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇതിനനുരോധമായി എന്തൊക്കെയെന്നത് ഗവൺമെന്റിന് പറയാൻ കഴിയും സ്ഥിതി എന്നത് ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മളെല്ലാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തോട് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കുക എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് ഗുണകരമായിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിഥി അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് വിടണമെന്ന ആവശ്യം പുറത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അവിടെ അതിഥികളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടുള്ള ആവശ്യപ്പെടൽ ഉണ്ടാകുമോ അല്ല ഇനി അതിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം അവിടെ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ സങ്കീർണമാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ആ സങ്കീർണതയിൽ കൊണ്ട് തള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വാഹനമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടെ ഗൗരവതരമായി ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ആ സ്ഥിതി നമുക്കും അല്ല ഇപ്പൊ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഗവൺമെന്റുകൾ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവിടാനും അവിടെ ഉള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് രാജ്യത്തില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇത്രയും സങ്കീർണമല്ലാത്ത ഒരു സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോംബെയിൽ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ ഇന്നലെ ശക്തമായ രംഗത്തിറങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ വേണ്ടൊരു കാര്യം ഈ അതിഥി തൊഴിലാളിക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഭക്ഷണവും താമസിക്കാനുള്ള ഇടവും നൽകണം അത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കണം എന്നതാണ് അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് അല്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഒരു പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തോടെ പറയാണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം ആളുകൾ വീട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വായു വശിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്ത് അവർക്കുള്ള സുരക്ഷ എന്ത് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചേ മതിയാകൂ അതിലേക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് അതിവേഗം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ പ്രധാനമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പട്ടിണികിടന്നുള്ള മരണവും രോഗവും ആയിരിക്കാം നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത്രയും ഗൗരവതരമായി ഭരണകൂടം ഇടപെടേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് നല്ല തോതിലുള്ള നല്ല തോതിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക മേഖല ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഇളവ് ആ മേഖലയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖല നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തന മേഖല ആയതിനാൽ അതിന് നല്ല തോതിലുള്ള ഇളവുകളുണ്ട് അതെല്ലാം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലുള്ള അവശ്യ സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ അവശ്യ സേവനങ്ങളും സർവീസുകളും എല്ലാം സേവനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റൽ സർവീസുകളും ഒപ്പം ചരക്ക് നീക്കത്തിനുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും തടസ്സമില്ല എന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം എന്ന് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കകത്ത് കേന്ദ്രം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല ജാഗ്രതയോടെ ഈ സാമൂഹ്യ അകലം എന്ന നമ്മുടെ പ്രാഥമിക തത്വം പാലിച്ചു തന്നെ വേണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും നേരത്തെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കർശനമായ പിന്നെ വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാം തീയതി വരെ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ വളരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷം അതിനകത്ത് കേരളത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ